如果有机会去到旧时代的帝国，成为女王麾下一位精明强干的总督，你会做些什么？规划小岛发展经济，做大做强，把荒芜的小岛发展成繁华的商业都市。哎，熊市完啊！好，今天看看小熊要如何打造出一个自给自足的小岛帝国。哦哟，这就是我们的岛吗？面积还挺大的。先去市场雇佣一些工人，要多多招募优秀人才建设咱们的小岛。岛上人变多了，食物供应也得跟上了。既然是岛屿，四面都是水，钓鱼肯定是获取食物最方便的方式。在码头。下面开辟一片渔区，放上鱼竿、桶和救生圈啊，非常的周到啊。然后派一个工人来专职钓鱼，这样岛上的食物供应就初步解决了。但是你他妈钓鱼怎么对着陆地钓啊？你这好家伙，钓蚯蚓是吗？那<笑>么如果你对本期视频感兴趣的话，就帮小熊点点赞吧。如果点赞超过一万，就考虑继续更新这个游戏。想致富先撸树，万年不变的真理。岛上那么多树，不砍像话吗？就在中间分化出一片区域当做伐木场，分配一个工人专门来砍树，在伐木场旁边建造一个锯木场，处理一下砍完的原木，在这边砍完就能直接运到。到旁边进行加工，建造锯木场要稍微复杂一些，需要先打地基，再围上墙壁和门，然后在房间里面摆上锯木场工作需要用到的锯台之类的设施。不过我这个锯木场好像建的有那么一点点大呀，不过应该也不影响。熊岛后期发展壮大肯定还是要扩建的，后面直接在里面多放几套锯木设施，效率肯定会更高。好了，这条产业链算是搞定了，该想办法开采岛上的石矿资源了。正好这边有个石头矿，可以在这里建造一个石头矿场啊，这片矿区就算是完成了。砍树、采矿、标准开局已经搞定了。Gods， 好家伙，你他妈谁呀、啊、你？突然冒出来就要把我赶出去，这应该就是统治我们的那个女王了，在她手底下干活太憋屈了。等咱们发展壮大以后，可以试着独立出去，自立为王。<笑>熊岛上的工人们都在辛勤的劳动着，熊总督表示很欣慰啊，那必须得给你们改善改善伙食，总不能天天只吃鱼，咱们要追求营养均衡，扩建下农场，多种点小麦，然后在农场旁边建造一个面粉厂，面粉厂有了，面包店也不能缺，烤箱什么的都放好，门就直接都开在农场的方向，收获小麦后。就直接送进面粉厂里加工，然后再运到隔壁面包厂做成面包。哎，这一步直接把幸福指数弄上去。岛上的生存问题都安排妥当之后，可以开始考虑考虑研究更高级的东西了。我们随便挑选一位居民，查看一下他的需求。一级工人都是需要吃鱼生存，给工人苹果酒、衣物和面包可以满足他们的额外需求。现在马上开始建造研究中心，满足工人的需求越多，他们每次访问市场产生的积分就越多。研究积分可以用于解锁研究选项啊，这样就能把我们的文明继续提高到更高的等级。还能解锁新的区域和建筑，感觉二级熊岛指日可待了呀！研究中心完工后，咱们就解锁了研究面板、政治、经济、动物以及建设领域都可以研究升级。不过工人越来越不够用了，又雇了一批工人。那再建一个渔场吧，保证鱼肉的储备。一次性放四个鱼竿，分配四个工人来钓鱼。为了更快的生产研究积分，得考虑设置额外的生产链。围绕着伐木场建造出了羊圈、纺纱厂、苹果园以及苹果酒厂啊！邀请喜羊羊、美羊羊来熊岛做客，把他们招待好了以后，就温柔地扒了他们的羊毛。送到纺纱厂做成衣服啊哈！家人们把热情好客打在公屏上。Oh、my God！ 苹果园的苹果成熟后，送去苹果酒厂制成苹果酒，让岛上的工人丰衣足食、酒足饭饱。哎，感觉用不了多久就能出发去探索新的岛屿了。现在木头储备很充足啊，可以在锯木厂多放几套设备。Later， oh, oh, it's you。这个女王又出来逼逼了。熊岛发展到现在二级了，可以开始着手准备前往附近的区域和岛屿寻找宝藏。先看看咱们二级了新增了哪些内容，有一些新增的区域和东西，比如说造船厂和工具坊。二级区域需要二级工人，升级到二级后，以前可选的物品——苹果酒、衣物和面包。就成为了工人生存的必需品。现在可以直接升级生产区，把这个大渔场升级到二级。原本在这工作的工人也会自动升到二级。现在可以开采更高级的矿石了，建造出铁矿场来开采铁矿石。在这里工作的工人可以改个名叫老铁。<笑>炼铁厂和工具坊也正在建造了，下一期可以把造船厂整出来，然后造一艘船去别的岛屿探索探索。啊，很好奇别的岛屿会有着什么奇妙的东西啊！熊总督、熊霸一方的宏图大业又究竟能不能完成呢？啊，还得看各位观众的点赞呢。啊，长点赞充一万，下期视频不会。那么我这是小熊，感谢观看，记得下期来看，拜拜。